চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে উঁচু নিচু পাহাড় লেকের স্বচ্ছ পানি ও বনাঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছে বাঁশখালী ইকো পার্ক দু সালে জীবন বৈচিত্র্য রক্ষা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ইকো ট্যুরিজম ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রায় এক হাজার হেক্টর বনভূমি নিয়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে সরকারি উদ্যোগে বাঁশখালী ইকো পার্ক নির্মাণ করা হয় ছিয়াশি সালে প্রায় সাত হাজার সাতশো চৌষট্টি হেক্টর বনভূমি নিয়ে চুরতি অভয়ারণ্যে গড়ে তোলার ঘোষণা দিলে বাঁশখালের বামের ছড়া ও ডানের ছড়া এই অভয়ারণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়
এটা কি রিসোর্ট নাকি ও নাইস প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ঋতু বৈচিত্রের সাথে পাশকালি ইকো পার্কের সৌন্দর্য পরিবর্তিত হতে থাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত পার্কের ছয়শো চুয়াত্তর হেক্টর বনভূমিতে ঝাও বাগান ভেষজ উদ্ভিদের বন ও অর্নামেন্টাল গাছ সহ প্রায় তিনশো প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে আমরা এখন এসেছি চট্টগ্রামের বাসখালী জেলার ইকো পার্কে এই বাসখালী ইকো পার্ক একটি ঐতিহ্যবাহী ইকো পার্ক এখানে অনেক নেচারাল বিউটি আছে যা দেখে আপনারা এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন আশা করি এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের সঙ্গেই থাকুন পার্কের উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে রয়েছে পিকনিক স্পট পিতল রেস্ট হাউস ফিল্ড অফ কটেজ রিফ্রেশমেন্ট কর্নার দীর্ঘতম ঝুলন্ত ব্রিজ ওয়াচ টাওয়ার এবং মিনি চিড়িয়াখানা এবং মিনি চিড়িয়াখানা পার্কের দুটি সুবিশাল লেখে রয়েছে মাছ ধরার যাবতীয় সুব্যবস্থা দু সালের একুশে অগাস্ট পাশখালী ইকো পার্কে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের তথ্য সম্বলিত একটি তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়
এছাড়াও এখানে মায়া হরিণ চিত্রা হরিণ চিত্রা বিড়াল বাঘ মেছ বাঘ পাখির প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে শীতকালে অতিথি পাখির কলরবে সরব হয়ে ওঠে এই ইকো পার্কের সবুজ প্রকৃতি ইকো পার্কের সুউচ্চ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের অথই জলরাশি পাহাড়ের কোল ঘেসে বয়ে চলা ঝর্ণাধারা আর বিকেল বেলার সূর্যাস্তের দৃশ্য পর্যটকদের মোহিত করে তো তিলক এখানে কয়টা সিঁড়ি হবে একটু ভিউয়ার্সদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতে হবে তো বাবু ভাই আপনার 25 টার মতো সিঁড়ি হবে 25 30 টার মতো সিঁড়ি হবে তা এটা অপরূপ অপরিপূর্ণতা থেকে যাবে পার্কের উপর কোন সৌন্দর্যটা যে পুরোটা যে ইকো পার্কের যে সৌন্দর্যটা এটাই তো তারা উপরে না উঠে দেখতে পারবে না ও তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স চলুন আমরা কষ্ট সাধ্যে এই সিঁড়িটা পার দেই বিশাল কথা বলে বলছি এখন কি কি আছে কেন মুসা ভাই পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে যদিও তা আমরা জিরিয়ে জিরিয়ে উঠার চেষ্টা করব ভিউয়ার্স তো ভিউয়ার্স আপনারা নামার সময় অবশ্যই সাবধানে নামতে হবে কারণ এটা সিঁড়িটা একেবারে খারা তাই খুব বুঝে শুনে নামতে হবে আসুন উনিশশো সালের উদ্ভিদ চরিত মতে এখানে আরও পাওয়া যাবে তিনশো প্রজাতির উদ্ভিদ এর মধ্যে আঠারো প্রজাতি এর মধ্যে আঠারো প্রজাতির দীর্ঘ বৃক্ষ বারো প্রজাতির মাঝারি বৃক্ষ 
ষোলো প্রজাতির ব্যাটসহ অসংখ্য অর্কিড ইপিফাইড ও ঘাস জাতীয় গাছ এই এলাকা গর্জন গুটগুটিয়া বৈলাম সিভিট চম্পা ফুল এবং বিভিন্ন লতাগুল্ম সমৃদ্ধ চিরসবুজ পানাঞ্চলে ভরপুর ছিল পার্ক এলাকার ছয়শো চুয়াত্তর হেক্টর বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের বাফার ভেষজ দীর্ঘমেয়াদি মনোমুগ্ধকর বাগান তৈরি করা হয়েছে আর বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই আপনারা দেখতে থাকুন আমরা তিনজন এখন ইকো পার্ক ইকো পার্কের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত আমরা যাচ্ছি এখন আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ারটি কোথায় আমরা এখন খুঁজে বের করতে হবে পার্কে বিচরণরত কয়েক হাজার বন্য প্রাণী ও বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সম্পর্কে পর্যটকরা যাতে খুব সহজে জানতে পারেন সেজন্য দুই হাজার এগারো সালের একুশে আগস্টে চোদ্দ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র আমরা এখন পেয়ে গেলাম ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ারের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে এখানে কমপক্ষে একশো সিঁড়ি অতিক্রম করে আপনাদের ওয়াচ টাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লান্ত ও পীড়িত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয় তলা উপরে উঠার পর আপনারা ওয়াচ টাওয়ারের কাছে পৌঁছাবেন তিনি প্রমাণ করলেন তিনি এখন তার অন্য তার মধ্যে এখনো বিদ্যমান 